yera yera Hatimaye ni katika episode ya, ya nane hii hapa e, sauti za wakubwa kama kawaida na hii ni sauti ya King Msati mwana wa Singida Hebu twende sambamba katika episode ya nane lakini kumbuka ni kwa uzami unaona kabisa wa kampuni bora ndani ya Tanzania kampuni mama Universal Company inapatikana Kariako opposite kabisa na Sam Bongo Movie e, ukifika ndani ya Universal unajipatia movie zangu zote e, ziko katika mpangilio moja mzuri sana bila tatizo lolote babla e. lakini pia inapatikana Mwanza kwa Lugi the Great bila kusahau upande za pale pale Mwanza inapatikana kuhalidi kwa Sengerema inapatikana kwa Malingumu e, bila kusahau kwa pande za pale Singida inapatikana stand up amesona opposite na vya kulipia kwa roja pale lakini pia kwa pande za pale Burundi inapatikana kwa the big boss wanamuita pesa shirofu anapatikana buyenzi nambari namba 15 e, na barabara 15 nambari 9 ndiko anakopatikana mkali huyu kwa pande za pale pasua inapatikana kwa mkali wanamuita j4 bila usahau kwa zanzibar inapatikana kwa mkali ambao wanamuita shafi big up sana mzerichi e, bila kumsahau abdike kutoka pande za pale na manga pia huduma inapatikana kwake kuna mkali wanamuita or apne bete arjun ki bwana kasanga kutoka ndani ya pemba cable television Gara. anawakilisha vyema kabisa are mi pata chalta hai hawa ndio watu wa usika wa maalum kabisa kwa mwana wa singida arjun e basi twende sambamba katika episode ya nane hii hapa Kar- ya picha safi kabisa is bad wanaita kitani muhabbat eh wo arjun punj hai ek baar phir uski insaniyat se prabhavit hoti hai ab aage E basi wakati mzee amekaa zake hapa ametulia akaja mwanae. Kijana akapata taarifa kwamba babake amemwachia yule binti kabidi amuulize baba. Kwa nini umemwachia yule binti? Hamlo dunia. Alichojibu baba akamwona jua mwanangu hii dunia inakona nyingi sana. Hivyo nadhani kila kona tukiwa tuko pamoja mimi na wewe. Tunaweza tukakaa tukala pamoja au tukapika pamoja. Kamba lakini baba. Kumbuka yule binti alikuja katika hii nyumba na akaja kututukana sisi. Nunse badla tak nili ya. Kwa nini unabadilika kiasi hicho unataka kulipiza kisasi? Akamwe mwanangu. Badla se kya faida jese kuch hasil na ho. Hivi unadhani kama utakuwa unalipiza kisasi kwa kila dakika kutakuwa kuna faida gani? Shuman kiaks. Anasema unajua adui yako usilipize kisasi kwa haraka kiasi hicho lakini kulipiza kwake kiasi kisasi iko pale pale. Arjun punch kitana badla le. Arjun punch. Hivi unadhani kwamba kuna chochote kilichopa kilicharibika? Unajua nini? Tuje koi chot pahunchaya aur main usse ma Nazana fahamu kabisa kwa wayote yule atakaweza kukuumiza wewe mimi kama siwezi kumsamea. Thank you secretary. Sasa kwani ukafanya baba? Ah hamari bichi ani ki galati. Akaambwa sasa cha tatu kinakuja hivi. Mtu yote ale kukosea wewe siwezi nikamsamea. Binti mbona muita Antara? Ana mbao sijali. Dokta amesema kwamba baba atakuwa salama tu. Thik. Hivi karibuni. Bas, kuch test karwane hai. Kwa hiyo tunahitaji tu. Aur kuch nahi. Hmm? Mara ghafla. Alikuja binti. Akamshika mdogo wake. Sasa huku yuko bwana mkubwa yuko pale. Mera ek friend doctor hai. Anasema kuna rafiki yangu mmoja ni doctor. Use kahin se pata chala baba ke bare mein to ye jaribu kumwelezea kuhusu baba na akasema kwamba yeye binafsi anaweza ku, kumcheki baba kwa mna za mkampigia simu. Maine kuch likha usse. Par agar baba razi ho to usse phone kar lena. Anasema mimi sikuweza kumwambia chochote lakini kile zaidi. Aur mimi nimewapata tu kadi hapo. Ye... Mnaweza mkampigia na mkamweleza chochote kuhusu baba, sawa? Aur ha, afu kingine? Doctor, ma doctor wengi huaga wanachaji pesa nyingi sana katika hali ya kumfanyia mtu check up. Bore ila huyu ni daktar mzuri sana kwa sababu anafanya check up bure. Haya. Kamba lakini kaka. Thank you. Asante. Hatimaye kumepambazuka ni asubuhi na mapema. Bara ghafla. Baba uthini abita. 
anasema mpaka sasa hajaamka IDT nasema anaonekana zile dawa ambazo alizitumia jana usiku zitakuwa zimemwaffect di mimi ndo tin chaka job ke liye apply kiya ambe ambe dada adi kumbuka naenda katika interview nilijaribu kuomba kazi kwa nataka nikajaribu bahati yangu huenda nikafanikiwa kupata pesa ki zarurat to padegi kumbuka tunahitaji pesa katika masuala haya hataki yani kahan hamba jana usikaambia nilisha kwambiaje nikarindi usijali sawa acha niende wewe si uko hapa kaambia okay basi naenda lakini usichelewe kurudi binti ali apply kazi mahali kwa hiyo anakwenda kufuata mara ghafla langu likakwambia wewe fundi usitini wewe nalika kama dura unakumbuka kazi yangu siku ile siku ikamilisha sasa nimekuja nikamilisha nal to humne usi sham theek karwa liya tha ambe lakini mchana mimi nilisha litengeneza bomba likaa sawa kambo lakini alijakamilika acha fundi nikafanye kazi yangu kambo lakini wewe wewe mnisikiliza kutoka mbani choba na sasa huyu jamaa anakuja kwa style kama yeye ni fundi anajua kutengeneza bomba lakini nia yake kubwa hasa anajua ni kwa sababu gani ha bol aya ndio ongea nokri nahi mili kwa hiyo hujapata kazi Asije mango amechukua spana. Akaigonga ile bomba mako sudi. Ye dekie. Kama si unaona sasa. Dekie. Si unaona? Are. Eh eh. Achane kesi. Sasa imekuaje kawa hivi? Kama si normal nimekuambia niko hapa nimekuja nitengeneze hii bomba. Sasa. Binti uko zake pale anasoma soma gazeti. Hii habari akata naipitia. Akaizungushia duara kama nini shida? Kaambia hamna. Sasa baba baba akafanya nini? Kambe hamna tu. Sasa kijana akachukua ile gazeti kuicheki, kakuta imeandikwa shimila. Agara job ki wajeh sab. Kambe oh, inaonekana kwamba wewe unatafuta kazi. Ji. Kambe ndio umejuaje? Na maruna. Akamba mimi si fundi. Wadi companies me. Hata kuna kampuni moja iliweza kunipatia mwaliko kwamba nifike pale kwa ajili ya kwenda kutafuta inahitaji wa washirika wa kazi. Yes company ka card hai anasema sasa chukua hii kadi ya hii kampuni job zarur mil eh utapiga simu na kika utapata kazi salil sawa so, ukifika okay, tu kwenye hiyo kampuni ulisema nimeagizwa na salil ndio kesi nipeta tu me come on get out excuse me kika basi mtaalamu uh, alifika hapa dego job ke liko oh kama madhuri ha huh? ambaye kuna binti atakuja hapa kuja kuomba kazi usa mire cabin mbe basi Eh usimkubali wewe akifika tu niambie. Goal ke bulata. Sasa masikini mungu nimemdanganya yule binti. Ni atipo. Nimwambia kwamba kuna kazi lakini hamna kazi yote hapa. Acha ikapata chale. Na siku akija kijua kweli sio itakuwaje. Mara ghafla alipofika roho hii. Dada qualified. Akaambia roho hii unaona sasa. Or many. Fundi wa bomba alikuja akaniachia kadi akasema kwamba kwenye hiyo kampuni wanatafuta washirika wa kazi. Ninge kushauri tu. Tipi. Kwa sababu hali ya baba ndo jinsi unavyoiona. Hebu chukua hiyo kadi nenda kwenye hiyo kampuni nenda ukatafute kazi. Huenda ukapata. Ukifika tu wewe ulizia Salil. Plum. Ni fundi bomba huyo. Ndio aliweza kukuagiza ukaenda kwenye hiyo kampuni. Sasa So. Mko. Tumefile files la niko kaza na mene. Nilikwambia nini kuhusu ile mafaili? Sir ni kaza. Kambo lakini Salil kaniambia kuvi. Nilikwambia kwamba watu wako nje, watu wako hamsini wamekuja kufanya interview. Ho nasema kwamba hamna kazi. Sasa binti akaja hapa kwenye ofisi. Binti baada ya kuzama watu wakaona juliza huyu binti anakuja kwenye ofisi. Eh eh. Sima lalki. Mwanamke. Watu wakaona nashangaa. Sasa maskini ya Mungu, ofisi ya Njuni mwanamke. Binti akaenda kaka hapo. Watu wakaona namshangaa. Yaani kwenye hiyo ofisi kumuona mwanamke hapa ni kazi. Binti mwenyewe akashangaa. Mbona yuko peke yake tu? You got the job Sadat. Akambe bwana kwa kweli umefanikiwa kupata kazi. Kile coffee kuchukia. Ah, nimefuatilia karatasi zako. Yaani hizi faili zako na nini? Just for my. Bwana uko vizuri. Kamata hii. Turn from tomorrow. Kesho ujiunge na kampuni hii kwa ajili ya kazi. Kambe asante mkuu. Send the next candidate. Naomba mwingine anayefuata. Mheshimiwa akaomba mtu wa pili wa kufanya naye interview. Binti akaingia. Kambio mkuu. Kwanza arjuni kupeleka macho akashangaa. A 
Alipeleka macho kamgaleo binti kwanza akashanga. Binti ne kupeleka macho na mwana kumba ni arijuni ye mwenye kwanza akashanga. Naona mambo ayo eh. Akasimama mwana ume. Uu binti alisha mkata konde uyu. Tum. Tum ya peke atheri yo. Interview the name. Anambia we. Mwujo ufani inapa. Kamba ni mefotele interview yamu. Interview yamu toka nje. Kamba we. Unatawa fa kitu gani? Tena na usinishiki. Umesikia? Kujia. Usini shike shike kamboe niki chani ni wewe Kwaon beje kato mea Nane ale kamboe uji hapa Salili ndo amenifaa aminagiza Salili Tume nkia ya Eee kanambia niji hapa Salili gani Si ule fundi bomba Kade plumber Kade nyumbani kwetu ule fundi bomba Plumber Salili ni fundi bomba Tumapne hapko Salili ni bosi wa hapa Bose Ni bosi wa hapa salili So fundi bomba ule Get out Ha toka nje Shako bosi ni shike Bavu Toka nje kakimia Ha Hee hee Salili sikaja hapa Hajaja yo binti Kambu hajaja Hakuna jina la pruvili mekuja lakini Masikini ya mungu na mana pruvili ya jaja Anapeleka macho Anamona arohi ya natoka kule ofisini Pruvili ki pen ar Dada hake na pruvili arohi Kya ho Arjun? Nini Arjun? Nilariki mute jo mambi Anambiwa uyu binti natafta kazi Uwe sinule mambi aja hapa Eta nakuita uwe plamba Eta uwe fundi bomba Uwe ni fundi bomba uwe? Tahed Chop Ambe inaonesha wazi kabisa kumba privia atakuwa memtuma dada hake uje kutafuta kazi Sabinta kawa natoka kwa asira mana kwa batimbaya Waka pamiana sena mzewe ya Kucheki vizuri Ni baba hake na kijana Ni wewe Mzena na changa Ndiyo Economics ka background Na angale background yako Suna tu mkanawi bote chakati? Haa, inonekana wei mwibaji mzuri kama baba Hamna kazi hapa nisha mwambi uyo Hamu isa yeye job nahi de sata Nimesha mwambi uyo kwa mba hakuna kazi hapa uyo Yeah, you're right Kweli uko sahi Slurikiki kambi Kini ubinti? Konsa job diya jasa tayo? Kwa nini umuambia kwa mba hakuna kazi hapa? Ok. Sawa? You got the job. Umepata kazi. Arjun Punchki Associate. Kwa nza sasa we ni mshirika wa Arjuni Punz. Kesho, njio jiunge na kazi. Lekin dad? Lekini baba? Ap jante meri usu? Si unajua kabisa kwa mba shiria zangu zikoje? Ap nika? Utala hangu ukoje? Excuse me. Kamba samani ya mjo. Arjun. Arjun. Yato tumopine dad sasa. Hivi wewe uvunjagi utala hako kwa sabu gani? Unataka babako ni kulize maswali? Au unamrusu binti ya fanya kazi? Chagua moja ni kulize maswali au utamrusu wa fanya kazi? Mwe kilariki ke saat kama karlunga. Anasama niku atari kumrusu binti ya fanya kazi. Pero apse sawal ni karunga. Sitaki unuliza masuali yote baba Pan mela jawab bhi sun lijiye sa Sasa nombo ni sikiliza na mimi jibulangu mku Muche ye nokri Hii kazi si itaki Kipo Kapati wa kazi alafu nasama ataki kazi Ebu wana ee Ewe ndo aro hii Kwa nini? Shida nini? Tume rebeti kisa kama nikana chati Huitaji kufanya kazi pamoja na mtuzo angu? Nai Hapana Tumere to tumari family problem solve karne Ambo lakini kumbuka Familia hako ina tatizo kubwa sana Na wakwesede familia ni wewe na so mtu mingine Tumare baba ku job dene Unajua Hii kazi ni sawa tuna nampa baba hako Kwa sabi baba hako Inamfamu da mrefu sana toka lipo kuwa shule Bobe maane Licha tumbali kwa sasa ni mgonjo hali yake sonsuri Majburi Masikini 
ama kapeti kama mse bage gitu. Lakini pendi mtoto wake ata kufanya kuku pata kazi, akafanya kazi vizuri, ata isaidia familia. Zara bada hai biti. Ndomana kwa sababu ni mikupa hii kazi, kwa sababu ni binti mkubwa wa hile familia. Tane. Inamana wa ushangai. Au shukuru mungu kupata ofisi na kufanya kazi Kufanya kazi uso kwa uso na mtoto wangu Na badeo kaito boss Muchagua Badilisha mamuzi yako Kama kazi ni muhimu Au Mtoto wangu Sio muhimu sema Uko tahari kufanya kazi umsaidia babako Au uko tahari kuto kufanya kazi ili umchukia mwanangu Lipi litakua nijibu sahi katika maisha yako Samna kama zaba mshkili Nasubiri jibu lako kwa sasa ile za kujua Naitaji mamuzi yako Binti akawaza kweli Babake anaumwa na anashida na kazi ili apate pesa Isaidia familia yake Alafu ya na mchukia rijuni Hakambia mkuni mesha pata mamuzi Michael se join kari Anasama kesho ntajiunga na kazi Hakambo karibu Inform kari dena Kwanza sasa nitakwenda kumfahamisha bosi wako. Binti amekubali kujiunga na hii kazi kuanzia kesho. Kaben. Ingia. Binti akabidi aende kazini, akaende ofisini akamjulishe bosi kwamba kesho atajiunga na kazi. Kesho na kuja kujiunga nitakuwa miongoni mawashirika wa kwa wewe. Jo ki mere dad ne diya tumhe. Ha sama ne lisha mambe lakini baba ko mbona. Mere dad se ye to ke. Baba ne lisha mambia kwamba mimi sikuitaji hapa kwenye hii kazi lakini analazimisha tu. Lekin unse ye nahi ka. Lakini najua hajakwambia. Mai khud majboor kar dunga ye job. Ya kwamba we ni mtu mwenye kiburi sana. Okay. So be careful. Sasa nisikilize kwa makini. Kal se tumhe roz nahi jang ladni hai yaar. Utahitaji kuendelea kupambana kuanzia kesho kwa ajili ya kazi. Akamba maisha siku zote ni vita. Na mimi niko tayari kupambana kwa vita yote ile. Ili baba yangu awe salama. Sitoweza kukimbia shida siku hata moja. Anasema kuna tofauti kati ya njia na uso pia. Anasema mimi niko hapa sitoweza kukimbia shida. Kambi okay? Kiuki ekta tum kamandi. Sasa Najwe we ni binti mwenye kiburi? Kiyo kime kamandi huu? Kwa sababu mi ni binti mwenye kiburi? Yaki Basi Na ni binti ambao najweza Kitu mayari ya kibata mungu Sasa Nataka na oni sikilize kwa makini Apjisi mi ni kamzuri sa mashre Usijo kwa oja wakawaona uzaifu wangu mimi basi ndo waka utumia Mimi niko straight kabisa katika mawazo yangu Wanaumi ya kashanga kwa nzo binti ya na jiamini kiasigiana kwa nia na mjibu majibu kama haya Uyo ndo arohi ni mekwambia Unazani nini kita kachofuata katika episode ya tisa? Binti anazama katika kazi kwa kiburi cha hali ya juu. Hapa kumekucha tena mzee. Tukutane katika episode ya tisa. Ya picha safi kabisa wanaita kitani muhabati. Atimai kumekucha mzee. Ia patunaunganisha. Tamne walizamina bamari.